一名年轻女孩在动物收容所工作时，她决定领养大家都放弃的最丑的狗时，她面对了很多批评，但她选择忽略批评者，领养了这只狗，却不知道即将发生的奇迹。杰恩正在动物收容所工作，当一个四口之家，一对夫妇和他们的两个孩子进入收容所时，孩子们在房间里奔跑。而父母则等待工作人员带领他们了解一切关于领养毛茸茸伙伴所需的信息。之后，他们逐个查看收容笼，寻找可以领养的毛茸茸伴侣。他们看到了许多可爱的狗狗，准备好被领养。最终，他们停在了远处，一个老狗蜷缩在那里，它的毛发纠结，眼睛无神，嘴角歪斜，一点也不讨人喜欢。这只狗对附近有人感到不习惯，所以当它注意到它们的存在时，它站了起来。闻了闻他们，就像他很高兴被注意到一样。两个孩子走向他们的父母，他们不满地皱起了鼻子。爸爸，不要！最小的孩子大声说道：“他好丑。”另一个孩子惊呼道：“艾拉，别这样！”一个名叫理查德先生的男人警告他的女儿说：“这不是一个好听的话，但这是事实。他很丑，我们不想要他。”男孩大声说出来，所有人的注意力都被吸引了过去。这只狗一定是对不受欢迎的能量感到敏感。因为他蜷缩在角落里，捂住了脸。家人转移到下一个笼子。与此同时，杰恩一直在观察他们。他不喜欢孩子们如何对待这只狗的脸，无论他多么丑陋。他看到这只狗一次又一次的被每个来到收容所的人拒绝。这只狗总是被领养，然后几天后又被送回来。他从来没有在新家里待过三天以上，这让杰恩感到难过。每个人都放弃了这只狗，认为它太丑陋而不能被领养。但今天不同了，孩子们说的话在他心中触动了一根弦。他知道被认为是不可取的和不受欢迎的感觉。当家人挑选了他们喜欢的狗，并且所有的顾客都离开了，感到满意的时候，他走向了那只毛茸茸的狗。当杰恩走近时，他们最后的摇了摇头，嘀咕着：“那只狗太丑了。”然后走开了。杰恩叹了口气，他向自己保证，这将是最后一次有人看不起那只狗。他跪在他旁边。凝视着狗的脸，这只狗有一张只有母亲才能爱的脸，但它看到了所有背后的东西。它能看到自己的小身影在狗的眼睛后面，所有的创伤和一切之间，它记得自己与众不同的感觉。嗨，伙计，他低声说着，挠着他的耳朵。你想跟我回家吗？狗高兴地摇着尾巴，仿佛在回应着杰恩。有人显示了一些爱意。那短暂的时间与狗在一起，对杰恩来说意义非凡。他的心怜悯起这只狗来，他无法忍受看到它孤独和被抛弃，毫不犹豫，杰恩想要领养它。他去找经理索菲，告知他的愿望。索菲很震惊，他问杰恩是否确定想要领养这只狗，并提到所有对这只狗表现出兴趣的人，一段时间后都把它送回来了。他已经对这只狗找到家的希望失去了信心。他的同事们听到他和经理的谈话，试图说服他不要领养这只狗。你为什么要选这只特别的狗？你可以领养像那边的笑脸一样可爱的。其中一位女士建议道：“我想要那只。”她坚持说：“但为什么？”看到孩子们当着狗的面称她丑陋的情景，触发了我内心的共鸣。我能理解她的挣扎和渴望被接受和爱。我愿意为这只狗提供所有的这一切。杰恩向他们解释道：“在他们面前分享他的感受，需要他所有的力量。他不习惯这样做。”狗的故事让他回到了他生命中的一个时期，当时他也觉得不受欢迎。在成长过程中，他常常觉得自己不属于这里，他总觉得自己是外面看进去的人。他是一个有色人种的被收养女孩，有一个白人家庭，并不是说他们看不起他或其他什么。事实上，他们是他所能期盼的最好的人。但是在一个他看不到任何与自己相像的人的环境中，他的美丽受到了极大的质疑。她是否和他们一样漂亮？即使她的养母肯定了她的美丽，她内心的一部分感觉与众不同。她的中学和高中同学从未让她感到轻松，至少她可以说大学时期好一些，因为她遇到了很多和她一样的朋友。但是所有那些她经历过的爱，在几个月前被抹去了。当她发现她的未婚夫背叛了她后，这一切都成了过去。这一事件让她在自我爱的旅程中退了一步，她又回到了原点。感觉不受欢迎，觉得自己不够好，拒绝和孤独的感觉成了他的常伴，塑造了他对自己和周围世界的看法。他唯一觉得自己被爱的地方，就是在收容所与他照顾的动物们在一起。
照顾收容所的动物治愈了他所有需要有人照顾的部分。他万万没有想到，领养那只丑陋的狗会正是他所需要的。照顾他的那个人，所有人都对他的故事感到惊讶。索菲别无选择，只能让杰恩留下那只狗。希望你不会后悔这个决定，索菲说。我相信我不会后悔，他自豪地说道。他知道，即使是那只丑陋的狗，只要给予机会，也可以成为许多人认为不可能的方式中最好的伴侣。他看透了表面，认识到了爱和陪伴的潜力，无视了所有人的批评。杰恩坚定地把他的狗从笼子里带出来，拴上绳子，准备着等待他们的冒险。他带着它回家，给它取名叫斯克拉皮。他迫不及待地想给他所有需要的爱和关怀。斯克拉皮为能够找到一个充满爱的家而感到欣喜。随着时间的流逝，杰恩和斯克拉皮之间形成了一种无法分割的联系。杰恩意识到，尽管外表看起来不同。斯克拉皮的心中充满了爱和忠诚。他每天早上带着他去收容所上班，晚上再带着他回家。在那里，他会花上几个小时给他梳理毛发。当他带他去公园散步时，他们会引来路人的注目，但是他并不在乎。他们成为了形影不离的伙伴，给彼此的生活带来了快乐和幸福。他们在公园里分享冒险，也在温暖的陪伴中度过懒洋洋的午后。斯克拉皮曾经悲伤而无精打采的眼睛，现在闪烁着感激之情。他的毛发变得更加光亮，尾巴因为被爱而摇摆。他看起来与众不同，每个人都能看到。对于杰恩来说，斯克拉皮不仅仅是一只普通的狗，他发现他是他的心理疗法狗和最好的朋友。当杰恩情绪崩溃时，斯克拉皮会注意到，并在他身边安慰他。他们会一起依偎入睡，看到他就在身边，让他放心。知道自己不是孤单的。斯克拉皮虽然没有经过训练，但他能给予最好的慰藉拥抱。杰恩热爱他在自己生活中的存在，感觉就像是一份天赐的礼物，化身为一只狗。一天，在他上班时，杰恩偶然看到一张传单，上面写着“世界上最丑陋的狗比赛”。这个比赛旨在庆祝像斯克拉皮这样独特美丽的狗。在他查看传单时，一位同事过来了，看到他拿着传单，嘲笑道。不要告诉我你打算参加比赛，你的狗可能很丑，但这并不意味着它会赢得世界上最丑陋的狗。杰恩无视了他的评论，他不会让任何人阻止他报名参加斯克拉皮的比赛。他报名参加是为了让人们看到每一只狗都是美丽的。他报名参加是为了让他见识其他奇特的狗并交朋友。他的重点是让斯克拉皮意识到他不是孤独的。这不是关于赢得比赛，如果他们赢了。那将是一个额外的奖励。比赛的日子来了，晴空万里，这是一个庆祝非传统美的完美日子。杰恩一早醒来，心情兴奋又紧张。他看着斯克拉皮，他还在愉快地打盹，毫不知情地迎接即将到来的一天。他温柔地笑了笑，轻轻摸着他的毛。今天是你的大日子，斯克拉皮。他低声说道。斯克拉皮摇摇尾巴，我们会玩得很开心的。他们启程去往举办比赛的另一个城镇。一路上，他们来到了一个热闹的露天游乐场，充满了欢笑、爆米花和棉花糖的香味。比赛区装饰着横幅和气球，每一个都宣扬着独特之美。各种外貌的狗和他们的主人们在周围走来走去，带着自豪的笑容。孩子们和狗们在四处奔跑玩耍。杰恩为斯克拉皮注册了比赛，他们加入了其他参赛者的行列。他们看到各种各样的狗，一些狗狗笑容扭曲。另一些头发凌乱不堪，还有一些眼睛看向不同的方向，但每一只都是特别的，每一只都是被爱的，这才是最重要的。人群忍不住盯着斯克拉皮独特的外表。比赛开始了，每一只狗都被叫到舞台上，人群欢呼鼓掌，对每个参赛者都表示热情的欢迎。斯克拉皮看着舞台上每一只狗，好奇地歪着头，然后轮到了他。杰恩领着他走向舞台中央。斯克拉皮望着满场观众，他那一只大大的眼睛里充满了惊奇。杰恩能感觉到他的身体变得紧绷，但他轻声鼓励道：“你能行的。”斯克拉皮迈出了一步，然后又一步。他以一种别扭而独特的优雅动作前进着。评委们注视着他们的脸上，带着一丝笑意和深深的情感。斯克拉皮走到舞台的尽头，坐下来，尾巴在地板上拍打着。评委们商议着，他们的头点头表示同意。他们在斯克拉皮身上看到了杰恩一直看到的东西，那就是满满的爱。
杰恩上前向评委们讲述了他们的故事。评委们听到斯克拉皮的不幸遭遇，以及他无意中帮助杰恩度过心理崩溃的故事时，也被感动了。杰恩的自信和斯克拉皮迷人的个性，很快赢得了每个人的心，让每个人都感到惊讶。斯克拉皮的独特性成为了他最大的优点。他的温柔本性和与杰恩之间特殊的联系吸引了评委们的注意。颁奖的时刻到了，所有的狗都被叫上前。尽管斯克拉皮没有赢得世界上最丑陋的狗的称号，评委们还是授予了斯克拉皮最具启发性的狗的称号。它确实很特别，人群欢呼着为这只俘获了他们心的狗欢呼。杰恩拥抱着斯克拉皮，眼中泪水盈盈。他们成功了，他们向世界展示了美丽不是一个要达到的标准。而是一种要分享的感觉。当他们走下舞台时，一个小女孩走了过来，她用欣赏的目光看着斯克拉皮。她很漂亮，她说道。杰恩知道，斯克拉皮的胜利不仅仅是一枚奖杯，更是一种希望的讯息。比赛结束后，斯克拉皮成为了当地的一位名人。这只曾经被忽视的狗赢得了许多人的心。他们令人难以置信的故事激励着世界各地的许多人。人们会在他们散步时停下来，要求合影，并分享他们对世界上不完美的爱的故事。他们激励了许多人，证明了真正的美在于心灵和灵魂，而不是外表。杰恩和斯克拉皮继续在他人的生活中发挥作用。他们访问医院、养老院和学校，无论走到哪里，都传播着爱和快乐。斯克拉皮的故事提醒人们要看到超越外貌的东西，拥抱善良和同情的美丽。最终。杰恩收养这只最丑陋的狗的决定带来了一些令人惊叹的事情。斯克拉皮从一个被忽视和被遗弃的小狗，变成了一位鼓舞人心的灵感，触动了许多人的心。杰恩和斯克拉皮一起向世界展示了爱，接受和女孩与他的狗之间不可思议的联系的力量。杰恩简直不敢相信，他们俩竟然在最不可能的地方找到了家庭，多么不可思议的结局！听完以上这个故事，你有什么想法吗？欢迎在评论区分享你的观点。如果你喜欢我们的视频，欢迎点赞、订阅并分享我们的频道。以上是今天视频的所有内容，下个视频见。